കരം ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇടിയു ലെവൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സുസ്ഥിര വികസനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയെ പല പരിസ്ഥിതിയിലെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ കൂടുതലായി ചൂഷണം ചെയ്ത് ഓവർ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എല്ലാം ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് അനുവദിക്കാതെ നമ്മളിപ്പോഴുള്ള റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ മാക്സിമം പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും പ്രകൃതി സമ്പത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിലും ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പ്രസൻറ്റിലെ നീഡ്സ് അതനുസരിച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ മീൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സ് വിച്ച് ഔട്ട് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് അതർ സ്പീഷ്യസ് ഫ്രം മീറ്റിംഗ് ദേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ Sustainable development is the means of fulfilling the present needs without compromising the future. We have to fulfill the present needs without compromising the needs of the future. That is called sustainable development. We have to say that we have to use the future and present resources. We have to use the environmental protection. We have to use the environmental protection. We have to use the environmental protection. We have to use the same. പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ പറയുന്നൊരു മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റാണ് മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫാണ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ മുൻനിർത്തിയാൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി അയാൾ സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഈ എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ സാമൂഹ്യ ായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നല്ല ഒരു സോഷ്യൽ വാ എന്താ പറയുക ഒരു സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക്ഡാണ് ഇതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ അതായത് സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫുഡ് വാട്ടർ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ നീഡ്സിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം നോക്കണം എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ നല്ലതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ റിസോഴ്സസിനെ റിന്യൂവബിളും നോൺ റിന്യൂവബിൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോ ാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വാട്ടറിനെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗാർഡനിൽ ഗാർഡനിൽ പ്ലാ ഫ്ല എന്താ പറയുക ഗാർഡനിൽ വാട്ടർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ കോൾ പെട്രോളിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല അത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെയുള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യമല്ല അപ്പം റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം അതേ കണക്കിന് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണെന്നു
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസനം പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ്സും റിസോഴ്സസും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം എല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവനും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് സോഷ്യലും എക്കണോമിക്കലും വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും വരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം കടക്കുന്നില്ല സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയാണ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രെൻ ആൻഡ് കമ്മീഷനാണ് ബ്രെൻ ആൻഡ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ബെനഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അത് മുൻ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനും ഈ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സിനെ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ത്രീ പില്ലേഴ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സോഷ്യൽ ഇത് മൂന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സിനും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിനും കൂടി ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനെന്നുള്ളതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദസ് ക്യാൻ ബി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻ വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദർ ഓൺ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിൽ പ്രിസർവിംഗ് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ആർ ഫുൾഫിൽഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച് റിസോഴ്സസിനെ എല്ലാം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതായത് എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് െങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് അവർക്കും കിട്ടാനായിട്ട് കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെയും എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അവർ ദ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്നോളജി അപ്രൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റീയൂസ് ചെയ്യാനും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് റീയൂസ് റെഡ്യൂസ് റീസൈക്ലിംഗ് ഇതാണ് ത്രീ ആർ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ മാക്സിമം കൺസർവ് ചെയ്യുക യൂസേജ് ഓഫ് റീന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് റീന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും ഉണ്ട് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും ഉണ്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെള്ളം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെയും പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം റീയൂസ് ചെയ്ത് കുറേ കാലം കൂടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കാലം കൂടി റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലിരിക്കും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം കൺസെർവ് ചെയ്യണം കാരണം പിന്നീട് അത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി സസ്
സീറോ ഹങ്കർ ആരും പട്ടിണി മൂലം മരിക്കാനായി പാടില്ല ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീൻ നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല ജീവിതവും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോവർട്ടിയും ഹങ്കറും ഇത് രണ്ടും പരിഹരിച്ചാൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് വളരെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവരുത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളവും കുടിവെള്ളവും ഇത് രണ്ടും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ക്ലീൻ എനർജി നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജി കൺസർവേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് കഴിയുന്ന ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഡീസൻ വർക്ക് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്തിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇത് മൂന്നും എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ ഒരു കാരണവശാലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആവരുത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ ഇക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻഇക്വാളിറ്റി തടയണമെന്ന് പിന്നെയും എടുത്ത് പറയുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് നഗരങ്ങളിലാണ് അവിടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ റെസ്പോൺസിബിൾ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വളരെ ഉൽപ്പാദിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് വേണം എന്തും ചെ ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കാം ഇനി ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ നല്ല അതായത് ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടമോ കാര്യങ്ങളോ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ക്ലൈമറ്റിന് സാരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മളിനി ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനൊക്കെ പഠിക്കും കേട്ടോ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെയാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം കൂടാൻ കാരണം പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുക ലൈഫ് ബിലോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണ് അതായത് മീൻ അതിനകത്തുള്ള കടലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് ലൈഫ് ബിലോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കണം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക പീസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് സ്ട്രോങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾ അതുമാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പങ്കാളികളാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പതിനാറ് ഗോളുകളും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഇത്രയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പക്ഷേ ഒരുപാടധികം തന്നെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അപ് നോർമൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ റൈസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ അല്ല പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അപ് നോർമൽ റൈസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയാത്ത ഇതിൽ ക്രമാതീതമായ ജനസംഖ്യ വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും റിസോഴ്സസ് ഒരുപാട് ആവശ്യം വേണ്ടി വരും റിസോഴ്സസിൻ്റെ മിസ്യൂസസ് സംഭവിക്കും എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പഴയ പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും സർവീസസും ഇല്ല നമ്മളെ രാജ്യത്ത് പിന്നെ റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കാരണം ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും റിസോഴ്സസിന് ഡിസ്പ്ലീഷനും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടോസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടറിന് കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്നു അർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്ലമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരണം ഒരുപാടധികം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അർബണൈസേഷൻ